स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पैसेंजर परमवीर पर मैं हूं अभी कोलंबो द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका कोलंबो में मेरा दूसरा दिन है कल रात को आपने शायद देखा होगा पिछली वीडियो में मैं एयरपोर्ट से अपने होटल आया था श्रीलंका जो है वो इस वक्त बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इकनॉमिक और पोलिटिकल क्राइसिस चल रहा है आज से ठीक ग्यारह दिन पहले आज पच्चीस जुलाई दो है और ठीक ग्यारह दिन पहले यानी कि चौदह जुलाई दो को यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो देश छोड़ के भाग गए मॉलदीव होते हुए सिंगापुर और ईमेल के जरिए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेजा यहाँ के जो पॉपुलेशन है यहाँ के जो लोग हैं वो जो सरकार है जो हुकूमत है उसके बहुत खिलाफ हो गई थी क्योंकि एक ही फैमिली ने हद से ज़्यादा नेपोटिज्म और करप्शन कर दिया था जो राजपक्षा फैमिली थी यहाँ के प्रेजिडेंट थे गोटाबाया राजपक्षा और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे महेंद्र राजपक्षा और ये दोनों लिटरली भाई थे ये दोनों मिलकर देश चला रहे थे और बाकी मिनिस्टर्स वगैरह कोई इरीगेशन मिनिस्टर है कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कोई कुछ मिनिस्टर है कोई फाइनेंस मिनिस्टर है वो सभी इनके परिवार के लोग थे यहाँ तक कि 20 बीस बाईस बाईस साल के लड़के भी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे कोविड से श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी क्योंकि ये टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं श्रीलंका कोविड के बाद यहाँ पर टूरिज्म बंद हो गया था और फॉरन करेंसी आनी भी बंद हो गई थी उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे टैक्सेशन के रूल्स वगैरह लगाए ये जो इनकी सरकार थी एक समय ऐसा था कि पिचहत्तर परसेंट जो सरकार की मिनिस्ट्रीज वगैरह थी वो इसी फैमिली के पास थी एक ही फैमिली के पास तो इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स लगाए टैक्सेशन वगैरह के जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और फॉरेन करेंसी देश में बिल्कुल ख़त्म ही होगी यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है क्योंकि समुद्र के किनारे आ गया हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत देश है वैसे श्रीलंका ये देखो ये रोड है और साथ में बिल्कुल समुद्र एकदम साफ इस रोड पर गाड़ी चलाने में भी मज़ा आता हुआ कितना देश में फॉरेन करेंसी खत्म होने का नुकसान इतना हुआ कि श्रीलंका के पास अब फ्यूल इंपोर्ट करने के भी पैसे नहीं है और यहाँ पे जो फ्यूल स्टेशन है उन पर पाँच पाँच दिन की लाइन लगती है काफ़ी लोगों की जाने जा चुकी है सिर्फ किस लिए गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए लोगों के घरों में गैस नहीं है खाना पकाने के लिए और बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि चावल या इनका जो भी स्टेपल फूड है वो भी खाने के लिए इनके पास नहीं है देश की हालत बहुत बुरी हो गई है और आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कैसे लोग गाड़ियों में सो गए थे लाइनों में गाड़ी लगा के इस इंतजार में कि दो तीन दिन के अंदर उनका नंबर आएगा और वो गाड़ी में पेट्रोल भरा पाएंगे और ब्लैक मार्केट में पेट्रोल आम रेट से पाँच से छः गुना रेट पे मिल रहा है यानी कि इंडिया के चार सौ पाँच सौ रुपये का एक लीटर पेट्रोल इस वक्त यहाँ पे मिलने लग रहा है घरों में बिजली नहीं है और लोगों के पास फ्यूल्स और खाना नहीं है जो मेन प्रोटेस्ट साइट है वो यहाँ से लगभग तीन किलोमीटर दूर है ये सारी बातें आप शायद न्यूज़ में सुन भी चुके होंगे मेरा मकसद ये है आपको यहाँ की ग्राउंड रियालिटी दिखाने का एक्चुअली में क्या हालात है मार्केट्स कैसे फंक्शन कर रही है लोग कैसे जी रहे हैं लोग खुश है या नहीं है और उस सब के लिए मेरे को पहले दो तीन काम करने पड़ेंगे मेरे मैं यहाँ से ऑटो लेके वहाँ पहुँचूँगा और उसके लिए मेरे को चाहिए श्रीलंकन रुपीज़ मेरे पास कुछ पैसे पड़े तो है वॉलेट में लेकिन मेरे को ए से और निकलवाने पड़ेंगे तो सबसे पहले अपन को ये ए देखते हैं जिससे अपन यहाँ की लोकल करेंसी निकलवा सके यहाँ पे एक ये बैंक दिखा तो है इसमें ए ये ए है अंदर चलते हैं अपन एक तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो बाहर बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं पसीने सूखते नहीं लकीली एटीएम में ऐसी है तो काफ़ी अच्छा लगा अंदर एंटर करके कैश विड्रॉल सेविंग्स पंद्रह हज़ार श्रीलंकन रुपीस सर चार्ज लगेगा छः सौ श्रीलंकन रुपये यानी कि इंडिया के डेढ़ सौ रुपये के करीब अब क्या करें लगवा लेते हैं एक इंडियन रुपी में ये रेट दे रहे हैं चार पॉइंट दो का जबकि साढ़े चार का रेट है अभी ऑफिशियल रेट ऊपर से ये मार्कअप लगा रहे सात परसेंट का बहुत महंगा पड़ रहा है पर चलो कोई नहीं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी तो भाई इस एटीएम से तो पैसे नहीं निकले पता नहीं क्यों यहाँ क्या दिक्कत होती है कल एयरपोर्ट भी मेरे को बहुत परेशानी हुई दो बार पैसे कट गए पर निकले नहीं एक इंडियन रुपये में साढ़े चार श्रीलंकन रुपीज होते हैं और मार्च से पहले ये जो रेट था ये एक इंडियन रुपये में ढाई पौने तीन का रहता था हमेशा से स्टेबल था लेकिन इधर बहुत ही बुरी इकनॉमिक और पोलिटिकल क्राइसिस चल रहे आप लोग जानते हो तो इकनॉमिक क्राइसिस के चलते वो एक रुपये में साढ़े चार पे पहुँच गया मार्च के बाद से और अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई इस वजह से मेरे पास कुछ श्रीलंकन रुपीस पड़े हैं तो मैं एक बार पहले ऑटो करके पहुँच जाता हूँ आगे हम कोई और एटीएम देख लेंगे उधर से फिर पैसे और निकलवा लूँगा अभी मेरे को क्या करना है ट्रेन स्टेशन जाना है और मेरे को लेनी है ट्रेन की टिकट एल की एल की जो ट्रेन की जर्नी है काफ़ी खूबसूरत है तो मैं ऐसा करता हूँ एक जल्दी से ऑटो पकड़ता हूँ और वहाँ जाके और प
इस सिचुएशन में एक चीज़ क्या होगी है ना यहाँ पे कोई लोग नहीं आ रहे तो होटल्स वगैरह खाली पड़े हैं फ्लाइट में भी इतनी भीड़ नहीं थी एयरपोर्ट में भी भीड़ नहीं थी तो सब कुछ खाली सा है मतलब जो भी लोग दिख रहे हैं मोस्टली लोकल ही है सारे टूरिस्ट कोई ऐसा दिख नहीं रहा और जबकि श्रीलंका की बहुत बड़ी इकॉनमी टूरिज्म पर डिपेंड करती थी बाकी श्रीलंका ना बहुत अलग नहीं लगता इंडिया से काफ़ी सिमिलर सा लगता है अच्छी चीज़ ये है कि लोग ना काफ़ी लोग हिंदी जानते हैं और इंग्लिश मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं इंग्लिश इंडिया से ज़्यादा ही बोलते हैं लगा लो और ना मेरे को काफ़ी साफ़ सुथरा भी लगा और टूरिस्ट के लिए काफ़ी सेफ फील होता है मतलब इधर इधर कुछ ऑटो खड़े इनसे पूछता हूँ ट्रेन स्टेशन यू गो नो वेयर कैन आई फाइंड ऑटो ट्रेन स्टेशन नेक्स्ट ओके ये तो नहीं जाएगा भाई कह रहे अगले से कुछ पर इनमें कोई बैठा तो नहीं कोई है ही नहीं यार इनमें दिन में काफ़ी गर्मी होती है ना तो दिन में भीड़ नहीं थी बिल्कुल खाली था ये मैं अपने होटल से देख रहा था शाम को मेरे ख्याल ऑफिस की छुट्टी होगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है ऑटो एक ऑटो है तो ट्रेन स्टेशन ट्रेन ट्रेन स्टेशन रेलवे स्टेशन या यूगो ऑटो है कोर्ट या कोर्ट या हाउ मच वन थाउजेंड एक्सपेंसिव वन थाउजेंड इन इन दी आफ्टरनून आई वेंट फॉर सेवन हंड्रेड सेवन ओके ओके वन थाउजेंड नो प्रॉब्लम वैसे तो ये मेरे से ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है पर क्योंकि इधर सिचुएशन ख़राब है तो मैं माइंड नहीं कर रहा इस वक्त थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए येस्टरडे सो मैनी कार्स आउटसाइड पेट्रोल पंप वेटिंग फॉर टू डेज थ्री डेज फोर डेज इज इट करेक्ट ओ यहाँ से लगभग साढ़े तीन किलोमीटर दूर है ट्रेन स्टेशन और उसके इन्होंने मेरे से हज़ार श्रीलंकन रुपीज़ बोले दो कि इंडिया के सवा दो सौ रुपये बनते हैं शायद अभी हम प्रोटेस्ट साइट के बहुत पास आ गए इधर ही मेन प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं शायद इधर ही वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का घर है और ये जो आप कैंप्स देख रहे हो ना लोग इधर रहने लग रहे हैं प्रोटेस्टर्स जैसे अपने इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था वो उन्होंने भी, भी मतलब रहने का अपना इंतज़ाम कर दिया था इधर भी ये लोग ऐसे ही रहने लगे थे देखो इन कैंप्स में सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सामने बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग हो रखी है आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मिलिट्री की मौजूदगी है वहाँ पर दिन में रास्ता बंद था अभी खोड़ रखा है हेविली आर्म्ड मिलिट्री मैन खड़े हैं वहाँ पर तो भाइयों ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन फोर्ट रेलवे स्टेशन कोलंबो में इस एरिया का नाम फोर्ट है क्योंकि ना श्रीलंका को भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो काफ़ी रोड्स और बिल्डिंग्स ऐसे लगता है कि भी यहाँ ब्रिटिशर्स ने बनवाई भी जैसे अपने इंडिया में कनॉट प्लेस है वैसे काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर देखने को भी मिलती है और ऐसा लगता है कि ना इंडिया ये पर अभी तक जो जो पार्ट मैंने देखा है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है गाड़ियाँ भी काफ़ी सिमिलर है ऑल्टो वगैरह फॉर्चूनर होंडा सिटी सब गाड़ियाँ दिखी है मेरे को मैं रेलवे स्टेशन तो आ गया पर मेरे पास कैश है नहीं तो मेरे को पास में कहीं एटीएम लाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए देखता हूँ ब्रो इज देर एन एटीएम हेयर एटीएम हेयर वेयर कैन आई फाइंड एन एटी थैंक यू ब्रो तो यहाँ एक ए बताया तो है भाई नहीं इधर से पैसे नहीं डू यू नो वेयर कैन आई बाई टिकट फॉर एला ट्रेन टिकट फॉर एला कैन आई बाई फ्राम या फ्राम ओके ये काउंटर है इधर टिकट्स के लिए पहले हम पैसे निकलवा लेता हूँ ये रहा एक पीपल्स बैंक एटीएम 
और इसमें तो लाइन लगी हुई यार देखिए इसमें भी लाइन है तो इधर ये रेलवे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सर्विस थी इसमें मैंने जाके पूछा कहाँ से मिलेगी टिकट तो बोले काउंटर सत्रह पे मिलेगी एला की पर ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते तो मुझे कैश निकालना ही पड़ेगा वो देखो बाटा का स्टोर ये भाई यहाँ क्या बेच रहा है लॉटरी है क्या वट इज दिस लॉटरी हाउ मच ट्वेंटी रुपीज ओ ऑल ट्वेंटी नाइस ये यहाँ पे लॉटरी है बीस रुपए की मतलब इंडिया की कितने हुए चार पाँच रुपए की थी लॉटरी की एक टिकट ये पार्ट देख के तो ना सिटी का मतलब अभी तक यू लग रहा है कि चीजें नॉर्मल है लोगों के लिए हालांकि लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं पर फिर भी लोग अपनी नॉर्मल लाइफ कैरी करने लग रहे हैं मतलब किसी तरह मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही हूँ जो इस ब्रिज से रोड क्रॉस कर रहा है हेलो ये देखो यार ये पोस्ट ऑफिस है शायद काफी खूबसूरत है यार और इसमें शायद एक एटीएम भी है अंदर देख तो रहा है टेलीग्राफ ऑफिस देखते हैं एटीएम वर्किंग नॉट वर्किंग वेर इज एटीएम है थैंक यू ये तो काम नहीं कर रहा है बोले आगे एक और एटीएम है उस पर चलते हैं अपन पाकिस्तान टूर ऑफ श्रीलंका पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेलने आ रही होगी आपको याद होगा शायद एक बार श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में खेलने गई थी और उनकी बस पे टेररिस्ट अटैक हो गया था उसके बाद से सारी कंट्रीज ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया था क्रिकेट अब शायद दोबारा रेज्यूम हो गया पर फिलहाल पाकिस्तान की टीम आने वाली है श्रीलंका अब ये पता नहीं सिनालीज में लिखा है शायद सोलह जुलाई होगा ये भाई मेरे ख्याल से ये साउथ इंडिया की कुछ डिशेज है ये मेरे ख्याल मछली है कोई और ये वो है शायद वड़ा है या क्या है व्हाट इज दिस हाँ उन्दुर दिस समोसा ये समोसा है ये उन्दुर है पता नहीं क्या होता है व्हाट इज दिस प्रो हाँ इसो फिश पता नहीं ये इसे इसो बता रहे क्या चीज़ है पता नहीं और ये मेरे ख्याल से कोई रोटी टाइप की है कुछ बाय इज देर ए टी एम हेर ए टी एम ए टी एम कार्ड देर ओ ये पीछे ही ए टी एम है खिड़की के बाहर ही था ये बड़ी मुश्किल से कोई ए टी एम मिला है बस ये काम कर रहा हूँ इंग्लिश यस पंद्रह हजार श्रीलंकन रुपये करेक्ट निकल जा अब यार क्या बकवास है मेरे पास मैसेज आया अभी अभी ऊपर नोटिफिकेशन में कि पैसे निकल गए पर ये देखो नहीं निकले कट गए लेकिन मेरे कार्ड से पता नहीं क्या समस्या आ रही है यार इसी हिसाब से तो मैं पैसे नहीं निकलवा पाऊंगा यार इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे प्राइस देखने ने नई प्राइस चिपका रखे हैं कोई एक सुपर मार्केट होगा और इसके बारे में उन्होंने रेट लिख रखे तीन सौ किलो चीनी मतलब इंडिया के कितने सत्तर एक तो होंगे अभी रेड दाल छः किलो इंडिया के मेरे ख्याल डेढ़ सौ पौने दो सौ रुपया दो सौ रुपये करीब <laughs> ये लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे यार तो ये तो भाई मिले इनसे मैंने पूछा एटीएम टी एम गाएंगे बोले आप हमारे साथ आ जाओ उम्मीद करता हूँ ले जाए कहीं पे ब्रो हाउ इज द सिचुएशन नाउ इन श्रीलंका टू लाइक इट आर द प्रोटेस्ट स्टिल गोइंग ऑन और नो इन इट्स गोइंग ऑन ओके ये कमर्शियल बैंक दिस वन राइट या थैंक यू ब्रो सामने एक है कमर्शियल बैंक का एटीएम इसमें पहले जा चुका वैसे पिछली जगह तो मेरे ख्याल लाइन थी बस इससे निकल जाए एक तो ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण हर कुछ ही मिनटों में पसीना आने लग जाता है बहुत चिपचिपा हो जाता है सब अभी थोड़ी देर पहले ए से बाहर निकला था मतलब ए से बाहर निकलती तीन चार मिनट के अंदर पसीना पसीना हो जाते हैं अरे बात ये आ गई भाई अपने पास श्रीलंकन करेंसी ये पाँच हज़ार का नोट है ये पाँच सौ का नोट है टोटल पंद्रह हज़ार श्रीलंकन रुपए निकलवाए अपने जो कि इंडिया के साढ़े तीन हज़ार पौने चार हज़ार कुछ होंगे 
अब हमें इसकी जरूरत नहीं है वैसे तो मैं ट्रेन स्टेशन से सात सौ आठ मीटर दूर हूँ भाई एक किलोमीटर पर अब मैं पैदल जाऊँगा तो अंधेरा हो जाएगा तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऑटो ही ले लूँ पर कोई है नहीं ऑटो वाला इधर उधर सामने से एक हाथ हो रहा है ट्रेन स्टेशन पोर्ट ट्रेन स्टेशन ट्रेन स्टेशन या ओके ये भाई ईमानदार था काफ़ी सही बोला दो सौ यानी कि इंडिया के सात पैंतालीस रुपये शायद थैंक यू टू फिफ्टी बाय मेरे को जाना है अब काउंटर सत्रह वे इधर तो बहुत भीड़ है इधर नंबर भी नहीं लिखा हुआ काउंटर नंबर सेवनटीन देर इज सेवनटीन यू नो या दिस इज फाइन देर थैंक यू तो भाई इधर पाँच है ये छः है सत्रह अंदर घुस के होएगा अच्छा वो मैंने काउंटर नंबर पूछ लिया नहीं मैं इस लाइन में लगता हूँ उसके बाद मेरे को बोलते कि यहाँ नहीं मिलेगी यहाँ पे तो सात आठ नौ है लेकिन ये रहा भाई सत्रह टूरिस्ट आए हुए हैं तो बंदा बहुत हेल्पफुल था यार जो काउंटर पे बैठा था यूजुअली ये लोग ना थोड़े चिडोकले से होते हैं क्योंकि सारे दिन इतने लोगों से पब्लिक डीलिंग करनी होती है पहले तो एक ये फॉर्म सा भरना था ये फॉर्म भर के जब मैं गया ना तो लाइन में लगा पाँच मिनट और नंबर आ गया फिर वो भाई बोला जो काउंटर पर था बोला कि ना ट्रेन बुक डेला की सारी मैं बोला कल की हो परसों की तरसों की बोला एक अगस्त तक सारी बुक डे और उससे पहले मेरे को जाना है तो मैं बोला तो तो कोई फ़ायदा नहीं है पर वो बोला तीन डब्बे तो होते हैं जो बुकिंग लेके चलते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास और बाकी तीन डब्बे में आप ऑन द स्पॉट टिकट लेके ट्रैवल कर सकते हो मतलब जैसे अपने पैसेंजर ट्रेन में करते हैं तो फिर मैं बोला ठीक है भाई आप मेरे को टाइमिंग्स बता दो तो इसने ना पीछे लिख के दे दिया रोज़ चार बज चार ट्रेन चलती है लगी एक सुबह पाँच पचपन एक सुबह साढ़े आठ एक नौ पैंतालीस और एक रात के साढ़े आठ बजे तो बोला कि डायरेक्टली किसी की भी टिकट लेके आप ट्रेन में चलते हैं तो मैंने सोचा ये ठीक है रोज़ ही चलती हो रही है तो मैं सत्ताईस तारीख को डायरेक्टली आके पैसेंजर ट्रेन में पकड़ के निकल लूँगा और अच्छा भी है क्योंकि उसमें ना लोकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा जो फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है तो ए सी कंपार्टमेंट होता है वो तो पूरी दुनिया में सेम ही होते हैं सारे तो जितना लोकल फील हो उतना ज़्यादा मज़ा है बाकी एक आदमी ना मेरी बहुत हेल्प कर रहा था जब मैं अंदर था उसने मेरे को बताया ये फॉर्म भरना है फॉर्म ला के दिया और पेन भी खुद ही दिया बहुत हेल्पफुल था पर जब मैं बाहर निकला ना तो बोला कल मेरी ट्रेन है कांडी की आप मुझे पैसे दे दो तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली पैसे लेने के लिए कर रहा था ये सब अभी ना अंधेरा होने में लगभग आधा घंटा सा बचा है तो मैं सोच रहा हूँ आपके पास में ना एक वेजिटेबल मार्केट है वो चला जाता हूँ वो देख लेता हूँ जाके मैं निकला ही था पर मेरे ना इस मोनोपोर्ट का ये फ़ोन होल्डर जो था ये टूट गया जस्ट अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था पर रोड क्रॉस करती एक दुकान दिखी इधर देखते मिलता है तो ब्रो आई नीड दिस यू हैव दिस दिस ओनली दिस लाइक ओनली दिस थिंग नाउ दिस हाउ मच कंप्लीट हाउ मच तो भाई शायद से ना कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी मैं इस भाई को बोला मेरे को सिर्फ ऊपर ऊपर वाला चीज़ चाहिए ये मेरा टूट गया तो ये बोला नहीं ये पूरा लेना पड़ेगा सात सौ का सात सौ श्रीलंकन रुपीज़ जो कि इंडिया के इतने डेढ़ सौ कुछ बनते होंगे पर इसकी क्वालिटी ना बहुत मतलब हल्की है तो मैं लेना ही चाहता था मैं बोला भाई मेरे को बस ये चाहिए ये दे दो मेरे को तीन सौ रु श्रीलंकन रुपीज़ का मतलब इंडिया के अस्सी रुपये कुछ बनते होंगे तो बोला नहीं नहीं फिर मान आखिरी में चार पे मान गया यार ये ज़्यादा ही हल्का है रखना मेरे को ठीक लग नहीं रहा चाहे फ्री का भी हो बहुत जी है ना तो मैं वापस ही कर रहा हूँ ब्रो यू कैन कीप दिस दिस आई डोंट नीड आई ओनली नीड दिस तो ये ही ले लिया मैंने भाई ये कैसे पढ़ा है आदमी हाँ हाँ पान खाते है तू नशा होता है इससे नशा नशा अच्छा मैं इंडिया से आया मैं दिल्ली से आया हूँ दिल्ली से आया Only four liters. Yeah, only four liter. But we are all day long. We are waiting. From two o'clock, we are waiting. Two a.m. Two a.m. Two a.m. You are at the two o'clock. 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 You